প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি পুরো বিশ্ব জুড়েই এখন আসলে একটি আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে তবে আতঙ্কের চেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের সতর্কতা সে কারণেই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব করোনা ভাইরাস এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডাক্তার মাহবুবুল ইসলাম উনিশশো সালে জানুয়ারি মাসে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বক্ষব্যাধি বিষয়ে ডিটিসিডি এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় জাপান থেকে ইনফেকশন ডিজিজ এ এম এসসি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ল্যাব এড লিমিটেড কলাবাগান শাখার রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যেটি আজকের বিষয় নভেল করোনা ভাইরাস এবং করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধ নিয়ে আসলে আজ আমরা একটু আলোচনা করব অত্যন্ত সুখের বিষয় যে এখন পর্যন্ত এটি আমাদের দেশে চিহ্নিত হয়নি কিন্তু প্রতিরোধের তো আসলে কোনো বিকল্প নেই সব ক্ষেত্রেই আপনার কাছ থেকে আমরা জানবো যে করোনা ভাইরাসটি আসলে কি প্রথমেই হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে করোনা ভাইরাস একটা ভাইরাস যে ভাইরাসটা একেবারেই নতুন ভাইরাস এর আগে গত পঞ্চাশ বছরে আরও ছয়বার বা সাতবার এটা এবার নিয়ে সাতবার ছয়বার এই ভাইরাসের আউটব্রেক সারা পৃথিবীতে হয়েছিল এবং বাংলাদেশেও হয়েছিল এবার আপনি জানবেন যে সার্স ভাইরাস মার্স ভাইরাস এবোলা ভাইরাস অনেক ভাইরাস নিয়ে কথা হয়েছে কিন্তু যে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে কোশ্চেনটা করেছেন আপনি আমাকে এই করোনা ভাইরাসটা এক একেবারে নতুন ভাইরাস নিউ ভাইরাস আগে এরকম কোনো ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় নাই যার কারণে এটাকে নোভেল করোনা ভাইরাস টু নাইন টু জিরো ওয়ান নাইন হিসাবে নাম অভিহিত করা হয়েছে তো এই যে ভাইরাসটি এটিকে এটির প্যাটার্নটা আসলে কি কেন এটিকে আপনারা নতুন বলছেন বা নতুনত্বটা কি আসলে অন্য ভাইরাসের তুলনায় ধন্যবাদ এই ভাইরাসটা এমন একটা ভাইরাস করোনা নামটা কোথেকে আসলো এটা একটু আমাদের জানতে হবে ক্রাউন থেকে করোনা এসেছে ক্রাউন কারণ এই ভাইরাসটা দেখতে স্পাইকি অন্য ভাইরাসের মধ্যে স্পাইকি এখন যেটা বললেন যে এটা নতুন কেন বলেছেন সে প্রশ্নের উত্তর হলো যে জানেন যে বিশ্বে যে বৈশ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে হর হামেশা সব কিছুই পরিবর্তন হয়েছে এক বছর আগে যে ভাইরাসটা ছিল বা দু হাজার সালে যে ভাইরাসটা ছিল সেই ভাইরাসটা তার এক্সিস্টেন্সের জন্য ভাইরাসটা নিজের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেছে সেই আগের মতো আর নেই স্ট্রাকচারালি চেঞ্জ হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় মিউটেশন নিউ মিউটেন্ট হয়েছে যার কারণে নতুন করে এর বেঁচে থাকার জন্য এই ক্লাইমেটে বেঁচে থাকার জন্য টেনচের সাথে খাপ খাওয়ার জন্য নতুন করে এই ভাইরাসটা আবিষ্কৃত হয়েছে এই জন্য এটাকে নতুন করোনা নোভেল করোনা ভাইরাস টু জিরো ওয়ান নাইন বলা হয় আচ্ছা আমরা একটু লক্ষণগুলো জানতে চাই যে আসলে নোভেল করোনা করোনা ভাইরাস যেহেতু আপনি বলছেন যে এটি এ মানে এই বছর বা এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয় আমরা যদি লক্ষণগুলো জানি তাহলে কিন্তু প্রতিরোধ করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায় কি ধরনের লক্ষণ হতে পারে আক্রান্ত লক্ষণগুলো হলো আধার আগের ভাইরাসগুলোর মতোই যেমন আগে আপনার দু হাজার সালে আমাদের হয়েছিল সার্স ভাইরাস দু সালে হয়েছিল মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি ভাইরাস এই ভাইরাসগুলো যেরকম এটাও একটা করোনা ভাইরাস এবং এই করোনা যখন ইনফেকশন হয় তখন আগের মতোই সিমটম হয় যেমন সর্দি হয় জ্বর হয় প্রচুর জ্বর হয় একশোর উপরে একশো দুই তিন চার জ্বর হয় হাঁচি কাশি থাকে এবং নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে শরীর ব্যথা থাকতে পারে এরকম সিমটম নিয়ে প্রথম আসে তারপরে মানে জটিলতার দিকে জটিলতা তখন তারপর হয় কি এটি আশ্চর্যজনক হলেও এবার সত্য যে চীনে যে এবার যেটা হয়েছে উহান প্রদেশে শহরে এইটা হয়েছে কি এটা দেখা গেছে যে এই ভাইরাসটা সাধারণত আক্রান্ত করে একটা সার্টেন গ্রুপ অফ পিপলার যেমন বাচ্চাদের অথবা বুড়াদের কিন্তু এবার যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম সাধার কম তাদের হয় কিন্তু অথবা তাদের হার্ট ডিজিজ তাদের হয় কিন্তু এবার দেখা গেছে যে পঁচিশ থেকে ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সের বেশ কিছু রোগী আক্রান্ত হয়ে গেছে তখন যারা চিকিৎসাবিদ এবং যারা বিজ্ঞানী তারা চিন্তা করেছে যে এই বয়সে তো আসলে এত আক্রমণ হয়নি যার কারণে এই বয়সটা আমরা একটু স্টাডি করে দেখি তখন দেখা গেল যে এইটা একটু সেই সার্স ভাইরাস বা মার্স ভাইরাসের চেয়ে একটু পৃথক যেন স্ট্রাকচারালি ডিফারেন্ট এবং চিকিৎসাও সিমটম যদিও এক হয় কিন্তু চিকিৎসা স্ট্রাকচারে ছড়ায় কীভাবে ভাইরাসটি হাঁচি কাশের মাধ্যমেই ছড়ায় এখন জানেন যে বুকের রোগগুলো যে এগুলো হাঁচি কাশের মধ্যে ছড়ায় ছড়ানোর পরে সাধারণত এটা শরীরের মধ্যে ঢোকে এবং এটা মেইন সোশ্যাল অ্যানিমাল ভাইরাস অ্যানিমাল থেকেই মেইনলি আসে সার্স ভাইরাসেও এরকম অ্যানিমাল থেকে এসছিল সেই মিডল ইস্ট ভাইরাস অ্যানিমাল থেকে এসছিল ক্যামেল থেকে এসছিল আপনারা জানেন দু সালে এটাও ধারণা করা হয় 
এখন যদি প্রুফ করা যায় না অ্যানিমাল থেকে আসে তবে ধারণা করা হচ্ছে এই অ্যানিমাল থেকে আসা সম্ভাবনা একটা আছে আচ্ছা এবং এটা ম্যান টু ম্যান ট্রান্সমিশন হয় ছড়ায় যায় ম্যান অ্যানিমাল থেকে ম্যান ম্যান থেকে ম্যান অ্যানিমাল ছড়িয়ে যায় যারা ক্লোজ কন্ট্যাক্টে থাকে এখন বলতে পারেন যে ক্লোজ কন্ট্যাক্টটা আসলে কি কি হ্যাঁ ক্লোজ কন্ট্যাক্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য আমরা গাড়িতে চড়িয়ে দিই আমরা বাজারে যাই আমরা আমাদের কাজে যাই সেখানে আমাদের কর্মক্ষেত্রে যদি এরকম আপনার জ্বর এবং কাশির রোগী থাকে এরা হর হামেশাই কাশি দিচ্ছে হাঁচি দিচ্ছে থুতু ফেলে ফেলছে বাইরে এইগুলো যদি কাছাকাছি মানে বিশেষ করে এক পিটার তিন ফিট কাছে যদি যারা থাকে এরাই ক্লোজ কন্ট্যাক্ট আসলে আমরা বলে বলে করতে চাই এরাই ইনফেক্টেড হওয়ার পসিবিলিটি বেশি তাহলে তো আসলে প্রতিরোধের জন্য এখনই আমাদের এই সচেতন হতে হবে সেটি কি ধরনের আমাদের সাধারণ সর্দি কাশি নিয়ে এতদিন আসলে আমরা খুব বেশি সচেতন ছিলাম না কিন্তু আমার মানে যেটি মনে হচ্ছে যে আসলে সাধারণ সর্দি কাশি নিয়ে সচেতনতাটা শুরু করলে সেটি আসলে অনেক বড় বড় সমস্যা বা জটিলতা থেকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে জি আসলে প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যখন দুই রকম একটা হলো যে যারা অলরেডি হাঁচি কাশি এরকম বা জ্বরের রোগে ভুগছে তাদেরকে আমরা একটু আইসোলেট করতে হবে আইসোলেট করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আর যারা স্বাস্থ্যকর্মী যেমন ডক্টর নার্স বা মেড যারা কর্মচারী হাসপাতালের আছে ওদেরকেও একটু প্রপার অবজারভেশনে রাখতে হবে তো এই রোগের যে সবচেয়ে বিয়ে যে দুই রকম হতে পারে এই রোগটা একটা হতে পারে মাইল্ড সিমটমস হয়তো একটু সর্দি কাশি জ্বর হয়েছে আবার তিন চার দিন পর ছেড়ে গেছে এটা এটা হতে পারে একটা হতে সিভিয়ার ফর্ম হতে পারে সিভিয়ার ফর্ম হলে জ্বরটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তার সর্দি কাশি বেড়ে যায় এবং নিমোনিয়া ডেভেলপ করে এবং এই নিমোনিয়াটা কিন্তু দুই লাংসি হয় একইবারে এবং নিমোনিয়া হয়ে রেসপিরেটরি ফেলিয়র হয়ে মরে যায় তার সাথে কিডনিও এফেক্ট করতে পারে একুট কিডনি ইঞ্জুরি হয়ে কেকুটেনাল ফেলিয়র হয়ে পেশেন্টগুলো মরে যায় সেই জন্য আমাদের সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই আমরা আসলে এই লক্ষণগুলো প্রকাশ সাধারণত কতদিন পরে পাই মানে ল্যাটেন্ট অবস্থায় সাধারণত আমরা জানি যে বেশ কিছুদিন ভাইরাসটি দেহের ভেতরে থাকে কতদিন পর্যন্ত থাকে দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ পায় চোদ্দ দিনের মধ্যে সাধারণত যখন ভাইরাস ঢুকে ঢোকার চোদ্দ দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি না সারে তাহলে বুঝতে হবে যেটা সাসপেক্টেড হতে পারে কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারেন হ্যাঁ পরীক্ষা আসলে আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করব রোগীকে দেখবো শুনবো তার সবচেয়ে বড় কথা হলো যার ইতিহাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তার ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে কিনা যেখানে যেমন চায়না থেকে শুরু হয়েছে চায়নার ওরকম ওই সব কান্ট্রিতে ওইখান থেকে আসছি কিনা এখন আরও অনেক কান্ট্রিতে আসলে এখন এখন যেমন চায়না ছাড়া চায়নার বাইরেও ফিলিপিন ছড়িয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া ছড়িয়েছে জাপান ছড়িয়েছে হংকংয়েও মারা গিয়েছে আপনি জানেন যে তো এখন ট্রাভেল হিস্ট্রি ট্রাভেল হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক নম্বর ফিজিক্যাল এক্সাম দেখতে হবে তার যে নিমোনিয়া আছে কি না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট হলো সাপোর্টিভ সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট আপনি জানেন যে যেহেতু এই ভাইরাসটা নতুন একেবারেই নতুন সুতরাং এটার কোনো ভ্যাকসিন এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় না এবং এটা ডাব্লিউএইচও বলেছে যে এই আবিষ্কার আবিষ্কার করতে গেলে আরও আগামী জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে দু হাজার বিশ সাল জুন পর্যন্ত সুতরাং চিকিৎসা যার সিমটোমেটিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ভালো করতে হবে আইসোলে যে আইসোলেশন যে মাস্ট এক নম্বর ফার্স্ট আইসোলেশন দু নম্বর পার্সোনাল প্রোটেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন পার্সোনাল প্রোটেকশন কারা নিবে যারা পার্সোনাল যাদের এই সিমটম থাকে রোগীরা যারা সিক আছে তারা মাস্ক ইউজ করবে আর যারা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার তারাও মাস্ক ইউজ করবে নট নেসেসারিলি যে সব পাবলিকের মাস্ক ইউজ করতে হবে এমন কোনো দরকার নেই মাস্ক এই জন্য মাস্ক কিনে দোকানে যে মাস্ক কিনে টাকা নষ্ট নষ্ট করার দরকার নেই এবং বিশেষ কিছু মাস্ক এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ সেই মাস্ক হলো এন একটা ফিল্টারিং মাস্ক পাওয়া যায় এফ এফ আর বলে ফিল্টারিং রেসপিরেটর এই রেটটা পাওয়া যায় এটা বাজারে স্পেশাল কিন্তু এটা এখন না বাংলাদেশে আমি কালকে খোঁজ খোঁজ করেছিলাম আমি পাইনি বাজার নেই এগুলো মাস্কের ব্যাপারটা মাস্ক ইউজ করলেই হবে না মাস্ক ইউজ করলে মাস্কটা ওয়ান টাইম ইউজ হতে হবে মাস্ক এটা সেকেন্ড টাইম ইউজ করা যাবে না এক নম্বর দুই নম্বর হলো মাস্কটাকে প্রপার ডিসপোজ করতে হবে প্রপার ডিসপোজ করতে হবে এই মাস্কটা যদি আমরা ক্লোজ বিনে না ফেলি ডিস্ট্রয় করে না দিই তাহলে এখান থেকে ছড়তে পারে আরেকটা বলেছি যে এটা যেহেতু ড্রপলেট ইনফেকশান ছড়ায় সেহেতু এটা হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়ায় তো আমাদের আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি কাশি দেই হাঁচি দেই হাঁচি দেওয়ার জন্য আমাদের কাফ এটিকেট হাঁচি দেওয়ার এটিকেটটা শিখতে হবে সেটা হলো আমাদের ফ্লেক্স এলবো করে মুখটা ঢেকে আমাদের কাশি দিতে হবে হাঁচি দিতে হবে বাসের ট্রেনে যখন আমরা বাজারে যাই যখন ফ্লেক্সটা করে নাকটা বন্ধ করে তারপরে আমাদের করতে হবে অথবা
proper jagai closed as be ne dispose kore ota ke pora amra puri felbo medical both jui shob jira kora hai shira korte hobe. Ego le ekta. Ebo baide theke jara jachche tarar hat bhalo kore. Bhalo kothu hobe. Aar mask kar ekta use jeno mask ta use kora amader jante hobe. Kiro kono mask ta use kora amra mask ke duoto poshon thake shamne ekta cup poshon ta ekta thake string. String bolle ke dhore apne string bolle ekta shamne poshon ke touch kora jabe na. Shamne touch kore ota infected hoye jabe. Karon apne hat if you have a risk, you can get a risk. If you have a string, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. If you have a risk, you can get a risk. Hand washing. हैंड वॉशिंग वाला जाने जो हैंड वॉशिंग एक शुंदर प्रोसीजर आसे एवं शेट आम्रा शोभे जानी शे हैंड फ्रीक्वेंट धोता होगे कि शुद्ध शाबन पानी दूल्हे होगे अथवा एल्कोहल बेस्ड जो ने हैंड सेनेटर जत्था के उटा जो फ्रीक्वेंटली धोता होगे पाता हो चिलो नोवेल कोरोना वायरस से बिषय टी निये एवं हमारे शाते आचे नक्जन बिषय शोगो थी कि चक सर आश्चर्य जेटी बोल चिलम जे जोटी लोटर दिक्या आश्चर्य कौखुन जाए बंग की झुकी रोए थे शेष पोचों तेरे हाँ आश्चर्य मैं एक टू वन टू जीरो वन टू परसेंट, टू टू थ्री परसेंट। तो जंग अतो अतो बेशी चिंता करार किचुना है, ये टा अतो बेशी मारतो किचुना है, ये टा निया कुन को बेशी ओरिड हार किचुनी। तो अबे जेट 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 टा कॉम्प्लिकेशन है माजा शेटा हलो जेह निमोनिया होए, एकूट निमोनिया होए। तो निमोनिया होले दुई एक्यूट किडनी इंजरी होते पारे। तो एक्यूट किडनी इंजरी होए, किडनी एक्यूट इंजरी होए, एक्यूट नल फेल होए, रोगी मारा जाते पारे। अशुले ताहले घरे बोशे की कॉरोनी हो आच्छे। माने कौकुन डॉक्टरे काचे बाजी किचोकरे काचे बहुत स्पेशलाइज्ड होते होंगे। शेटी पूछा जाए की भावे। जोहरा म ड्रिंक्स देखो, जोर कॉमी याना जिन्हों जो तो बाहर औसत पत्र आते हैं अथवा बाहर स्पॉन्जिंग बोर्ड एंड पर टैबलेट बन देगा कुल खे आपने जोर कॉमी आन तो हो बे एवं तब लोगी जी आशंक का मुक्त शेटी बोझ है आशंक का मुक्त बोझ आशंक बोझ जाते तार ब्लड प्रेशर ठीक थक बे तार शाश कोस्टो को में जा� अच्छा प्रतिरोधे विषय हमरा आप आश्ते चाहिए शोले प्रतिरोधे दिके जी तो हमारे हाइलाइट करते होंगे बाम हमारे दिके फोकस हमरा फोकस कर बो प्रतिरोधे दिके शार्बिक भाव ऐसे शोले कोरोना वायरस प्रतिरोधे जोनो आर की की विषय दिके नजर रखते होंगे प्रतिरोधे जोनो प्रतिरोधे जोनो प्रथमी करते होंगे जी � तब रा आम्रा जोर व्यवस्था निभो, जोर कमी के लिए आर को नवस्था आश्विदा ने भाषा रिस थकले दो तीन दिन मुद्दे ठीक हो जाएं चार दिन मुद्दे ठीक हो जावे। आज जो देखे जाए चार पांच दिन जोए के से जोर कम चना शाश्वतों बाढ़ चे पेशाब को में जाचे डिहाइड्रेशन होचे तो खोना आमदेर किंतु मीडिया दो नंबर हलो पथे अपना लिफलेट बिली करते बोलते पथ सभा करते हेल्थ इनफरमेशन गुलाबेशन एड कर दीते क्योंकि मानुष जानते मानुष क्यों सचेतन मानुष जानते मानुष क्योंकि करोना भाइर मुक्त थकते खाद्याभ्यास की समय को प्रयोजनता रही है परिवर्तन जो आक्रांत व्यक्ति अपन का जदि कख ए रखम है है जहाँ जो तो जोर था के काशी था के शाश्वत था के शुद्ध रंग खाद्य जोर ऐसे समय जिस आप खाद्य गुलाम ना शाम तो दे ही जो लिक्विड दे ही या तो सूप दे ये गुलो दिवो हाइड्रेशन मेंटेन कर बो किंतु इखने एक तरह कथा आते हैं शेटर लो जो कोरोना फायरस के धारणा करा होए जो ये फायरस एनिमल थे के छोरा 
রান্না করে তারপর খেতে হবে রান্না করে না করে এটা খাওয়া যাবে না একবার আপনি বলছিলেন হাইড্রেশনটা মেইনটেইন করতে হবে আসলে পানিটা সবার জন্যই প্রয়োজনীয় পানি কতখানি খাবো এবং কাদের ক্ষেত্রে কতখানি পানি খাওয়া জরুরি সেটি আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু জানাতে চাই আমরা দর্শক দেখে নিন পানি খাবেন কতটুকু কি পরিমাণে সাধারণত আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসি যে পানির অপর নাম জীবন কথাটি কিন্তু আসলে সত্য কারণ আমাদের যে অন্য ছয়টি আমাদের যে ছয়টি পুষ্টি উপাদান আছে তার মধ্যে পানি কিন্তু একটি আমাদের যে পুষ্টি উপাদানগুলো আছে সেগুলো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস অ্যান্ড পানি সাধারণত আমাদের অনেকেরই ধারণা হচ্ছে যে প্রত্যেক দিন অনেক বেশি পরিমাণে পানি খেলেই হয়তো বা আমাদের প্রয়োজনটা মিটে যাবে কিন্তু তা আসলে কিন্তু কখনোই নয় কারণ আমাদের প্রত্যেক দিন যেমন প্রত্যেকটি খাবারের একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে পানিরও একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট আছে এর থেকে বেশি যদি আমরা পানি সাধারণত প্রত্যেক প্রতিদিন নিয়ে থাকি তাহলে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের কিডনির উপরে সেটি প্রভাব বিস্তার করতে পারে বা একটি ব্যাড ইফেক্ট ফেলতে পারে আমাদের বয়স অনুযায়ী সাধারণত আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে পানি চাহিদা থাকে জন্ম পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত আমাদের যে শিশু শিশুরা নবজাতক থাকে বা জন্মগ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত পানির প্রয়োজনীয়তাটা একেবারে নেই বললেই চলে কারণ তারা সেই সময়টাকে তাদের এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং পিরিয়ড বলা হয় সেই সময় তারা কোনো প্রকারের কোনো পানি পান করবে না শুধুমাত্র তারা বুকের দুধই পান করে থাকবে আর তার পরবর্তীতে দেখা যায় যে ছয় মাসের পরবর্তী সময়টা থেকে শুরু করে এক বছর পর্যন্ত সে সকল বাচ্চাদেরকে পানি খাওয়ার জন্য কোনো জড়াজুড়ি করা যাবে না বা তাদেরকে কখনোই জোর করে কোনো পানি খাওয়ানো যাবে না যদি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা নিজ ইচ্ছায় সদ ইচ্ছায় যতটুকু পানি পান করতে আগ্রহী হয় ততটুকু পানি তাদেরকে পান করতে দিতে হবে তার পরবর্তীতে এক বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত যে সময়টা সাধারণত দেখা যায় যে বাচ্চারা বিভিন্ন কারণে খেলায় ব্যস্ত থাকে বা তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস শেখে সেই সময় বাচ্চাদেরকে পানি খাওয়ানোর কথাটি মনে করিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের ফলের জুস বা দুধ জাতীয় খাবার তাদেরকে খাওয়াতে হবে সেইখান থেকেও কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি পাই এছাড়াও তাদেরকে ফল মূল শাক সবজিও খাওয়াতে হবে সেগুলো থেকে সাধারণত তার প্রত্যেক দিনের যে খাদ্য চাহিদ খাদ্য চাহিদার পাশাপাশি পানির যে চাহিদা সেটাও পূরণ হয়ে যাবে এর পরবর্তী পর্যায়টি আসে কৈশোরকাল এই সময় বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার একটা প্রেশার থাকে তাছাড়াও তারা বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ থাকার কারণে তারা বারবার পানি খেতেই ভুলে যায় এজন্য তাদেরকে অবশ্যই বারবার পানি খাওয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিতে হবে কারণ এই সময় দেখা যায় যে পানি কম খাওয়ার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে ব্রণ ওঠা স্কিন রাফ হয়ে যাওয়া বা চুল খসখসে হয়ে যাওয়া এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় সেজন্য তাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেক দিন মনে করে করে পানিতে পান করাতে হবে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি জাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে আর তাদেরকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিতে হবে যেন তাদের এই বয়সে দেখা যায় যে প্রধানত তাদের বিভিন্ন ধরনের বাইরের খাবার বাইরের কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং বাইরের জুস জাতীয় উপাদ খাবারের প্রতি তাদের আকর্ষণটা বেশি থাকে সেই জাতীয় খাবারের পরিমাণটা তারা যেন কমিয়ে দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্রেশ পানিটা তারা অবশ্যই পান করে থাকে এর পরবর্তী যে পর্যায়টি আসে সেটি হচ্ছে অ্যাডাল্ট পিরিয়ড এই সময়টাতে সাধারণত আমাদের প্রতিদিনের যে চাহিদা থাকে দুই থেকে তিন লিটার সেটা সাধারণত বয়স এবং দেহের গঠন সব অ্যাক্টিভিটিস লেভেল সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে হয়ে থাকে এই সময়টা সাধারণত আমরা দুই থেকে তিন লিটার পানি তো পান করি পাশাপাশি দেখা যায় এক্সট্রা চা কফি খেয়ে থাকি সেগুলো আমরা আর প্রত্যেক দিনের যে পানির ক্যালকুলেশন সেটার মধ্যে আর আনি না সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি বা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ডিজিজ থেকে থাকে এই বেশি পানি খাওয়ার পর কারণেও অনেক সময় দেখা যায় সেগুলো সম্মুখীন আমাদের হতে হয় সেজন্য অবশ্যই আমাদের প্রতিদিন সকলের চাহিদা অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী এবং অ্যাক্টিভিটিস লেভেল অনুযায়ী অবশ্যই পানি পান করতে হবে আর সেই সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই পানির পরিমাণটা যেন কম বা বেশি না হয়ে যায় দেহ চাহিদা অনুযায়ী অ্যাকুরেট পানি পান করতে হলে অবশ্যই আপনি ডাক্তার বা একজন ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিতে পারেন 
স্যার নভেল করোনা ভাইরাসে যেহেতু সবাই আসলে আমরা একটু সতর্ক থাকব এবং আমরা বারবার সতর্ক থাকার কথাই বলছি আতঙ্কিত না থেকে যারা ট্রাভেল করতে যায় বা যারা দেশের বাইরে যেতে চান তাদের আসলে সতর্কতার দিকটা কিভাবে রাখা উচিত বলে মনে করেন এখানে শুধু যাওয়ার লোকই না যাওয়া আসা দুইটাকে আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে মানে আপনাকে জানতে হবে যে এই জ্বর নিয়ে কোনো পেশেন্ট যাচ্ছে কি না জ্বর থাকলে তার ট্রাভেল না করাই ভালো অথবা জ্বর সহ কোনো পেশেন্ট আসছে কি না যেখানে এই রোগটা বিস্তার লাভ করেছে যেমন চায়না অথবা হংকং অথবা জাপান বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন এই জন্য এখন যেটা সমস্যা হয়েছে সেটা হয়েছে আমরা এখন দেখতেছি যে আইসোলেশন করা হয়েছে আইসোলেশন খুব ভেরি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আইসোলেশন আইসোলেশনটা আসলে কিভাবে করতে হবে সেটিও কিন্তু অনেক সময় অনেকে বুঝতে আইসোলেশন বিমানে ওঠা থেকে শুরু করে বিমান থেকে নামা বিমানে ইমিগ্রেশন ক্রস করা ইমিগ্রেশন ক্রস করে জ্বর জ্বর ডিটেক্ট করা যে ওইখানে একটা থার্মাল মেশিন আছে মেশিন দিয়ে জ্বর থাকলে জ্বরের রোগীকে আলাদা করে রাখা আলাদা করে রেখে তাদের ইসে নিতে হবে আপনার কোয়ারেন্টাইন নিয়ে নিতে হবে কোয়ারেন্টাইন মানে আলাদা করে রাখতে হবে সেখানে জানেন যে আমরা আমাদের সরকার এটা নিয়েছে নেওয়ার পরে ওইখানে যে রুমটা রাখবে সেই রুমটার মধ্যে নিয়ে তাকে একটা এমন ওপেন এয়ার রুমে রাখতে হবে যেখানে ফিল্টারিং মেথড আছে যেবং এবং রুগীকে বেসিক জিনিসগুলো বলে দিতে হবে যে আপনার হাঁচি কাশি এভাবে দেবেন আপনার এটিকেট মেনটেন করবেন এবং ডাক্তার ওখানে যাবে যাবে নিজ ডাক্তারের যে পার্সোনাল প্রোটেকশান ফেস মাস্ক নিবে গাউন নিবে গ্লাভস পরবে পরে ওখানে রুগীদের কাছে যাবে জ্বর আইডেন্টিফাই করলে জ্বরের পেশেন্টের কাছ থেকে আপনার গলার থেকে লালা নেবে স্পুটাম নিতে পারে অথবা সেরাম নিতে পারে এগুলো নিয়ে আপনার ল্যাবরেটরিতে পাঠাবে ফর ডায়াগনোসিস এবং যদি জ্বর থাকে তাহলে তাকে তার চিকিৎসা করবে চিকিৎসা করতে হবে এবং অল্প থাকলে ওখানেই থাকতে পারবে বেশি থাকলে হাসপাতালে রেফার করতে হবে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বিষয়টি নিয়ে আমরা জানলাম নিশ্চয়ই সবার উপকার আসবে আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনলাম টু জিরো ওয়ান নাইন নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে আতঙ্কিত না হয়ে আমরা হব সতর্ক সেটি কিন্তু বারবার উঠে এসেছে আমাদের আজকের আলোচনায় সবাই ভালো থাকুন এখন চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে তারুণ্যকে আমরা এটাকে এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস আমাদের শরীরের প্রতিটা কোষে এজিং প্রসেস শুরু হয়ে যায় জন্ম জন্ম হওয়ার পর থেকে তো যেটা হচ্ছে যে এটা আপনার আমরা যেটা করতে পারি যে স্লো ডাউন করতে পারি প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়